。はい。はい、引き続きお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。それであの開業なさったということですよね。はい。で、えー、まあ、もんね、親父さんとも出会い、はいうん、いろいろやってきたということなんですけど。<笑>あの、僕のことは興味があったんですか。僕はもともとその、やっぱり子供が U. F. O. も好きですし。うん、で、僕はあの、お世辞じゃなくて、必ず僕このビンタロさん、うん、山口さんにお会い。でできるっってどっかで思ってたんですだから僕、金曜テレビ、ファミリー劇場も好きですし、いろんなの見てたし、昔からそれやっぱいろんな、ほら、あのー、実はテレビのプロデューサーも結構やっぱいらっしゃってて、ああ、裏も聞いてて、先生をお呼びしたら、あなたすごくお呼びしたいけど、今はいろんなふうに、あのいろんな方をお呼びしなきゃいけないんで、難しいから、そのときに、違反のうちさんだけはもう、ばーっとこうちゃんと理論的に、で僕が前から言ってる、やっぱりこれからは科学と、これスピリチュアルと科学の融合の時代っていう考え方なんですごく僕はあこういう方やっぱり理論的に感情的にならずにこうあるこういろんな事例を研究されてってことが大好きで大好きでだからこうやってお会いできなくて興奮しておりましていやあの理論的にやるのもあのスタイルを突き通すのもすごい苦しいんですよテレビ局の頭の悪い上層部のプロデューサーだからやっぱりビリーバーはもっともっと地理が別物するんですよ、えー、とか、もう、気違いを演じてくれないと困ります、ね、そこまで言ってくださったら楽に言いやすいんですけど、実は、とある、えーまあ、民放のテレビ局の2人のプロデューサー見たことあるんですけど、えー、同じこと言われてました、あの先生が出られても、えー、あのバカ扱いされるんで、極、えー、物扱いされるんで、で実は私、テレビ行っちゃった時に、亡き父が、最初の頃です、うんや、やったばかりの頃、うん、テレビやめろって、お前が偽物になる、うん、お前は将来、ラジオやるようになる。うん、その時は生だから自分の声をメッセージ出せって言われて、うん、で僕はあの隠し事もしないで建設業の方では結構派手な肌コードリーとかも好きなのでアメノズメじゃないかっていうぐらい肌コードリーが好きで盛り上がってましたらスカウトされたんです、うん、ラジオやりませんか、うん、それで今ラジオとそのご縁でそちらの方でラジオそう面白いね社長だ僕隠してたんですもん僕はあの表と裏って言うのは好きじゃないですけどやっぱりちゅこれも父が中道池って言われて、うん、中道の意味が分かんなかったんです、うん、だけどお前は会社だけやったら金儲け主義の主戦道になるだけど霊媒師だけやったらお前は寄せ人になるだから世の中の苦しみとそのスピリチュアルのそこを両道行きなさいってその中道っていうのをある日ブッダの方に出たら出てきてあ中道ってそういうことっていうのが後から後から分かってくるんですねですから2つの二足のわらじじゃないですけどでも一方は今考古学の論文書いてますし広告はどういういことなんですか私もともとその東京の府中で育ちまして、ええ、そこはやっぱり国府武蔵野国の国府遺跡が好きで,、はいはい、で近くに国分寺とかありましてでもそれもご縁で僕子供小学校2年の時から飛鳥なら聖武天皇聖徳太子が好きだったんですよああ渋いですね渋いんですよ本当は上杉謙信公を大好きなんですけど実はそれ中学からでだから僕最初は僕奈良時代だったんですけどでそれがもうあんまり今言っちゃいけないですけどある文化財の関係の人瓦とかうちでパンですけど集めるとロマンをでそのものからこう感じるんですよね感じるんですよでそういうのが好きであ僕は将来こういう考古学のやりたいなと思ったんですけど実際大学はちょっと全然もうあのエスカレーター式だったもんでそういう学科がなかったもんでサークルに入ってその先輩たちがもう就職考古学のエキスパートで働いてるんで今でもたまにお手伝いさせてもらってるとじゃあ考古学はお手伝いしてるそうですであの論文でまたこれが偶然でうちが姉が亡くなった時にたまたま府中のお寺様、うんまあ、許可もらってない名前出す立春院様ってところなんですけど、うん、がたたまたまやっぱりあの日蓮宗だったんですけど日蓮宗がなかなか見つからずに、うん、法華宗でいいですかと、まあ、日蓮宗っていろいろ分かれてるんで「うん、お前なめごろ聞くのは何でもいいよ」ってうちの父が言ったらそこの商人がやっぱり研究肌で、うん、今あの年近いんですけど今も時代の商人になられたんですけど論やっぱり論文を書かれる方で、うん、そのお父様が「えー、一生」永代供養じゃないけれどもお釈迦様の生まれた地にお寺を建てればもう一生そこで功徳なんですよって宗門の方々の反対をしてネパールのそのここが絶対将来はお釈迦様の生まれた場所だからっていうインドにもカピラ城ってあるんですけどネパールはもうお金もないしジャングルだったんですでもここにあると言ってそこにお寺建てたら出ちゃったんです遺跡が。でもともと立正大学は半世紀以上前に掘ってたんですけど、うん、それ以来何もいじってなくてジャングルだったんです、うんうん、でお寺だけ建ったんですけど、うん、さあ20年経っても維持ができない、うん、ってなった時に世代が来て「壮、う、大、ん、やりませんかと?と、うん、あ壮大なんてことはないですよ」そ、うん、したら「いやいいんですもう年も近いし、うん、であのいろいろ話そんなに持ってくれれば」って言って
そうですねでじゃあまずこのネパールのお寺は手放す方向に行きますかと会議をしてたらその翌年にユネスコから連絡あユ,ネユネスコですよね連絡が来て発掘をやると。で実は周りが何もないからうちのお寺様にをそのベースキャンプにさせてほしいと借り入れると。うん、それで6年間借りてくれて助かっちゃったんですよところが今度あの諸刃の剣でして出過ぎちゃって、うん、世界遺産になることが決まりまして、うん、立ち退きになっちゃいます立ち退きそれが交渉中でまた来年もネパール行くんですけどうちのお寺様と一緒にお堂だけでも残してくれると、うんうん、他のところあの要するにあの泊まれるように全部作っちゃったんですけど、うん、全部接収されちゃったんで。ね、それ出てきたっていうのはブッダの時代の遺跡あもう完全に出てきましたでお釈迦様が出,出家されたというやはり東もイーストゲートとかも全部も私見てきました、うん、残ってるんですか残ってましたあの掘って出てきました多分報告書出ますで多分ちょっと私の名前も載せてもらえると思いますじゃあ,あのよくインドとネパールで揉めてましたよね,ねど,どっちが今ネパールが勝負仕掛けてますどっちが悟りを開いたのかとか、ね、どっちが生まれた場所かとかって、ね、あの生まれた場所に関しては近くのルンピニでも間違いないんです、ね、ルンピニで、ね、ルンピニでで、うん、ブッダガヤっていう悟り開いた場所やあれはあの、うん、朝原さんがあの次あのあ菩提中の人がやっちゃったもんに、ね、今入れなくなりました、うん、おかげさまで、はいはいはい、え,えやってしまったんで、うん、<笑>であといいんですけど問題はそのお城まだゴーダマシッタールだった時の釈迦族の城がインドにもあるネパールにもあるってなったんですけど今ネパールであのだいぶ発掘が進みまして多分論発表されると思いますそれ観光地としてもすごい発達するんじゃないですかすごい発達するんですけどうちのお寺様がなくなっちゃうっていう<笑>矛盾にで何がすごいって私途中からですけどやっぱ三蔵法師が好きになりましてやっぱりそこは三蔵法師も訪れたその歩いたところは掘らしてもらいました、うん、だからもうこう床に頬ずりしてですねこう,もうこれあんまりやってるけど、ねうん、ああ現状三蔵も悪いとこだなんてよくやってましたけどね、うんうんえー、そこはだから日本人で、えー、今現在携わってるのは2人ぐらいじゃないですか、うん、あそうですか商人って僕だけで、うん、じゃあすごい場所だなそこだからそれもご縁で,で、ね、えー、あんまりご縁で行かしていただいて、うん、だからまさかあんなに物的地を何回も年に1回行けるとは思いませんでした毎年行ってるんでうんえー、コロナで最近行けなかったんですけど去年は12月行ってきまして、うん、あのそ,れそれであのねえまあ鈴芽ちゃんと呼んでいいのかあっホント全然鈴芽ちゃんの構いません鈴芽ちゃんが、はい、あのいろんな人を見て、はい、そういういろんなものが見えるわけですね、はい、例えば僕なんか見えますか見えるというか僕守護霊さんを出したりとかあ守護霊を呼び出す呼び出すとかそういう感じになってくるんですけどただ今緊張してるんでちょっとなかなか難しいんですけどできるかな<笑>本番中ちょっとすみません僕ちゃんといつもあの話を聞いてからあのデータはいらないんです、ええ、これね難しいな本番だ26年ぐらい前26歳か26亡くなって、うん、その前後でいいです、ええ、亡くなって命中の人います26ああおばあちゃんからああじゃあおばあちゃんついてますでこうやって見ていくんです、うん、そうするともうおばあちゃんあとも勝手にしゃべるだけです、うん、だからそうあ,あんまりね個人情報になるからもう OK だと思うもう,もう別に構わないですこれでつながってくると、うん今何を見じゃあおばあちゃんでも国場でちゃんとやるとやっぱりちゃんとご先祖様祀られてるっていうかちゃんと気にされてるから出てくるんだけどおばあちゃんなんですよねあマジで体気をつけなさいって簡単ですけど体調今変化してるはずですなんか気になることがあったらあんまりこねラジオにのはあれですけど言っといてくださいカットすればいいあそうかそうかそうかそうか<笑>言っといてくださいそれは言ってます体調が急に変化するぞって、うん、今までのように扱わないと言ってるのとそれから仕事のことを一つ心配してますうん今違う事業かなんかをやろうとしてるかどうかあれなんですけれども、うん、そこは慎重にいいスタッフと、うん、してやっていくようにしないと、うん、あのー、あまりうかつにごめんなさい言われたまましか言わないでうかつには動くないのって、うん、でも、うん、来年あたりにはもう一つ自分が考えているそのプロジェクトは動き出すから、うん、それに対して準備しろって言ってますああそうなんですか、ええ、ごめんなさい僕何も言われたまましか無責任なんで当てはまることがあったら、うん、占いじゃないんで、うん、ただ守護霊さんがこんなはっきり言ってから間違いないと思いますあそうなんですか、ええ、それ言われてます<笑>今始めようとしてるのは怪獣プロレスだけですけどあそうですか<笑>でも来年あたりまたひとしたらそれを火星かなんか考えてくるはずです来年ただその時にはまた違った仲間というか、うん、ただその時には正直言ってあれに気をつけろって、うん、もうめだぞって言うこれで、ねええ、ああじゃあもう一つはねちょっと考えてることがあるんです、ええ、そこは慎重にやれって言ってますあ,あそうですか、ええああ慌てるなよってだけどそのイメージの通りで間違いはないと言ってますあ,あそうなんですか、ええ、だけどもうちょっと足を固めろって
っていうふうにこういう感じで、うん、軽くご挨拶程度ですけど、うん、あじゃあちょっと話を変えて<笑>はいできましたあのご自分の番組ではどういう話をされてるか僕は笑う方には服着てあるやっぱりプラスのエネルギーなんで、うん、全く絶えもない普通のいろんな出会った方のスピリチュアルに出会ったってことを言わずに、うんええ、いろんな方をお呼びして、ええ、実は僕それは大丈夫ですけどアントニーの会長も出ていただいてますあそうなんですか、ええ井上会長僕が今スポンサーつきまして大したあれじゃないんですけど、うん、4時間生放送になりまして4時間長いですね,ね,ねもう何,何でも言ってきゃという感じで<笑>で、えー、といろんな方それこそあの今言いらっしゃる矢口さんもそうですし、うんはい、あのゆりやんさんも出ていただいてますし、はいうん、もう4時間出ても全然短かったですね感じええー、あのいろんなさまざまなジャンルです、えーはい、あのそれこそいろんな方のいろんなお話を聞いてとかタイムない話言ったら下ネタ言ったりとかいろんな話してとりあえず楽しく笑って最後は笑いを勝てない服着たりやっぱりプラスのエネルギーでと、うん、ところが今回は、えー、と先月最近ちょっと僕出張が多いもので、うんえー、と生なんですけど収録と現地からの、あのー、こうネットでの配信なんですけど、うんあのー、初めて、えー、とカミングアウトはとっくにしてるんですけどスピリチュアル特集や,やってるんですけど、うん、大好評ですあの自分の経験談とかあと質問とか。あと先生がこうやってこういう時はこうどうですかとかどんな方いらっしゃいますかみたいなあとね、はい、あの能力としては、はい、あの大体地方守護霊を呼ぶのがメインですかそれとも前世が分かるとか前世も見ますけど前世は僕対抗催眠ヒプロンやるんで、ええ、できればご自分で見ていただきたいんでああそうですなるほどそっちの方が説得力あるんでじゃあ表意霊なんかも来る時ありますただ私がよく最近注意するのが何かがあると「すぐキツネがついてますか?」とか「ヘビがついてますか?」って言いますけど「本当についてる人の怖さを知らないからあんたたち言えるんだ」って言うんですよ「本当についてたら目つきから違いますからもう LINE でわかるんですから」大至急こう言ってこの間も休館的な扱いで大至急こう言ってたらもう涙流して。助けてくださいって感じで。似合いますもんね。似合います。だからそれでちゃんとこういうふうにしなさいって、そのまず何か、結局それ答え生き量だったんですけど、結局、まあ、あれだと思って、まあそこで大丈夫だと思うんですけど、要は、その子娘さんなんですけど、そのお母様がかつて振った、捨てた男性の生き量が来てる。ああ、生き量が。ところが、ちゃんと、やっぱり繋がったんです。LINE してたんです。その娘さんも。だからそこをまず全部切りなさい。それからしようを。お父さんが僕に巻いて恋にしてとか言ったら金縛りも合わなくなったし、うん、大丈夫だって言ってましたこの間お礼いただきましたなるほどね,ねやっぱり生き量ってものすごいパワーですよね生き量の方がめんどくさいですよ生きてる人間の、ね、そうですよね死んだ人間の方があのパッて払いますけど、うんうん、みんな言いますよ、ね、そうですよ生きてる人は生きてる限り続くんで、うん、その人自身が一番感染するのが一番早いんですよ、うんうんそう出してる人はあんまり自覚してない,自覚してないです、ね、だから本人は悪さとかしてるつもりないですただその時の念とかあとよくあるのが思い出の品を持っているとかあ,あれは処分しなさいって言いますそれを伝わって帰ってくるだからよくあるのがあなたカバンなんか出してこなんて指輪かなんか入ってるよさ入ってたりして捨てなさいってそれをぶってこいって出したりとかしてますねなるほど、ね、やっぱり物っていうのは魂宿りしますんで特に記念品とかうん、相手の念がこもったものっていうのは非常に危険ですね人形なんかもあ、ね、あ人形なんかやっぱ人型ですもんね、うん、ああなんかやっぱりよくありますようん、うん、で大体どれぐらいでみあ皆さんやってるんですか僕実はあのお金錠剤って言って最初タラでやってたんです、うん、ところタラでやってたら、うん、見る方もなんか遊び半分で来ちゃうし、うん、こっちはちゃんと一生懸命やってるんですけど、うん、で苦しんでる時に死んだおばあちゃんが出てきて「私 5,000 円もらってたわよ」って言うから、うんうん、5,000 円でやって全部寄付しちゃってます僕もボランティアだと思ってんでところが、うん、今思ったんですあ今ってこうちのおばあちゃんは昭和40年代の5000なんで<笑>、うん、これ2万ぐらいあったんじゃないかとか思う<笑>だけどだから今あのネグレクトって育児放棄の団体とか、うん、まあもちろんスピリチュアルに使う経費とか、うん、あとはあのいろんな神社とかお寺さんみたいなのご寄付とか、うん、あのこの間もあの何でしたっけあの関西も何でしたっけあの新しいあの IPS さんあそこに寄付させていただきました、うん、要するに皆さんの思いが、うん循環されるようにでたまにやっぱりそうやって言って本当はもらってるでしょって人がいいんですけど、うん、そういう人にはこう言いますそれはあなたがそういうことするからそういうふうに言うと大体黙ります黙らせちゃいますあの例えばアトラスラジオを聴いてるファンが、はい、あの見てもらいたいって言ったら見てもらえますかそれを考えてです僕だからさっき言った全部秘密主義なもんでなん,なんて言うんでしょうえっ、ー、とビントロ先生のところに連絡が来るんですかいやあの見てもらいたい人がねよく霊能者で出ると、ええ結構来るんですよああ、もう行っていただければ直接だと僕あんまり<笑>あんか固くない鎖国霊じゃないですけどうちでせき止めれば大丈夫ですか、ね、うん、そしたらそしたら
多分百人ぐらい来るかもしれない。本当ですね。全然。あれから縁がある方だけちゃんと本当に苦しんでる人とか、緊急性がある人は必ず巡り合えるはずなんで。結構ね聞いてるのが五十代六十代が多いんで。えっと僕男性の方だけ、女性の方が多いんですけど、うん、男性の方の方がやっぱり。まあ、女性も深刻ですけど、うん、男性の方の方のが面白いで、うん、な,なぜ面白いかってやっぱりいろんな経験やっぱり経験って大事でただこういうふうにものまねするといけないんですけど「うん、ああこうだ」とか上から言ったって、うん、やっぱり自分もいろいろ来るし今腎臓も何秒でいつ落ちるのか分かんないし会社も倒産して家も取られてるとかいろ、うん、んな経験してるんで、うん、大抵の方の経験っていうのは、うん、苦しい苦しい、ね、もちろんですだからそれが僕、うん、スピリチュアルやった時に、うん、無駄が一つもなくなったんです、うんうんだからこれが転職だなって今会社のね今現に会社やって今みんな仕事やってるんですけどそこは理解していただいて一回「本当は何やってんですか?」ってあまりにも何か言ってくるかあっためたから許可もらって対抗三人の現場に立ち会わせたんですよそしたらあの自分のその男性の方が前世が自殺した方で違う名前にして苦しみ出したらみんな勝っちゃいました怖くてそれ以来誰も何も言わなくなったんです「社長好きになってください」って「うえ助けて!」ってなるんですからうん、だけどあの取りつかれだっ、ね、だからやっぱりあとは僕は自浄作用だと思ってるので、うん、やっぱ自分でプラス抜きでやっぱり持っとかないと、うん、いくら払おうが何でしようがネガティブなもの持ってたりで人を呪わば穴二つじゃないけど、うん、生き方一つでいくらでも来ちゃうんですよ、うん、だからまずは自分たちが木をしっかり保ちなさいってあともう一つよく言うのが墓参りもそうですけど、うん、あのお墓うんぬんっていうのは、うん、あの別にそれはもう一つに生きてる人間のけじめなんですよ、うんうん、ただお墓参りに行くぐらいの先祖とか人に対する優しさを持ってない人間がダメだろっていうだけの話でだから先祖行ってないからってたまにありますよでもそれは先祖がたたるってあんまりない僕あんまりないと思うんですけど自分のそだけど理由があった時それはたたってんじゃなくて怒ってるんですよそうそうそういうのをちゃんと理解された方がいいかなっていうのはねすごく感じますねうんいやーこれ面白い本当にあのでもこの世界やってやればやるほど自分も勉強で自分なんかもい至ってる人間じゃないですけどあのー、ね神様だどうこうなんて言ってくれて全然私なんかただ人よりちょっとこういう能力もともとみんなが持ってる能力なんでそれを伸ば,、うん、伸ばしていただけた環境だったという例えばあの伊勢神宮行った時に前あの御垣内のギリギリまで行った時に、うん、あーっとあーお久々だなと思ってこう。いやたまにお医者さんにあの修行とか行かせていただいてるんで、うん、でおおと思った時にちっちゃい女の子が奥に鈴持った巫女さんが二人踊ってる、うん、おおいいかもしれない確かに気配はするけど、うん、全然感じないこの子いいもの持ってガンダムねえばニューニューニュータイプだなって思うわけですよ、うん、ところがお母さんがすぐ嘘つくんじゃありませんって、うん、ピシンってたらって投げちゃうわけですよ、うん、もうこの瞬間この子の目は詰まれるわけですよ、ねうんうん、うちは見えるさらえー、すごいねって、うん、でおばあちゃんなんかあああれでしょとか言って答え出してくれる人なんで、うんうんうん、僕は自由に開花させていただいたっていう完璧な江戸弁ですよね<笑>そうなんですありがとうございますあの僕は多分なんですけどたまっこってほこり持ってるんですけどやっぱりどうしても全員身内が。ね、あのもう江戸っ子のもんでみんな集まると昔はみんなほとんど死んじゃいましたけどでよくあの僕の周りから江戸の香りが消えてったっていうんですけど<笑>昔はもう集まると喧嘩俺たちの時に言ですけど。うん、俺の酒が飲めないのかとか言っておじさんとかうちの親父とか始まってバラ野郎この野郎って始まるわけですよ<笑>、うん、そうすると僕はほら高校生と幸せなああまだしょうがないなと思ってこういいとこの子供たちとかあのはたこの子たちとか外行って遊ぼうとか言って連れてく方だったんで<笑>でもそれ喧嘩じゃないですよねそうそうそう,そう喧嘩じゃない<笑>普段の会話なで,で帰ってきたら「<笑>バカだなお前は」って飲み合ってるんですよ<笑>ふざけろって話ですよ<笑><笑>そうそうそうそういやもう江戸っ子ありがとうございますいやありがとうございます言っていただきましょういやーだからねよ,よく喋る人ですねすいませんそんなしゃべってばっかりでごめんなさいなあのラジオとかで慣れてるのもあるでしょうしねすいませんベラベラベラベラ僕でもすずむちゃん先生にあのやっていただいて、うん、い自,分自分の人生の中で一つねやっぱりねずーっとこう多感になってた部分を、うん、パーンって取ってもらってこれでガラッと変わったんですよと言いますと前向きに、うんもっとコンプレックス精神っていうのはコンプレックスがずっとあったんですけどね、えー、それがねあのなくなったのですごく前向きになって、うん、あと会社もね会社プロセスで会社も立ち上げたんで、うん、会社の社長として先輩としてもアドバイスもらえますし、うんうん
、でそういう意味ですごくそうそうあの相談乗ってもらってるですからあのまあ,やっぱあの言われてもいいって言われてもやっぱりあのそれこそユリアンのさ佐弥子さんとかも、うんうんうん、いつも紹介していただくのは、うん、この人は私がずっと言ってきたことないことあった瞬間に言われて、うん、この人は本物だって言ってそ,それはご本人お会いしたら聞いてください、うん、<笑>僕からのだからこの人は本物だって,ってすごく周りに。いろいろとお話ししていただいて一回見てもらった方がいいですよって言っていつも言っていただけるんです自分だから三つの時に母親が実は亡くなったんですよ、うん、それはずっと心の中にあって、うん、でそれをねあのふわっとさせてくれたんですよすずちゃんがでそれでもうそのタガっていうものは足かせになってた部分ってやっぱり大きかったんですよね、うんうん、なるほどねそこがね亡くなってねガーってこう、うんうん、行けるようになったので本当感謝してますよ。ええ、そう言っていた。最初会った時、ボロ泣きですよ、俺。そうですね。高級。ですから、私がおそらく、ユタで味わったことを、皆さんが味わってるっていうのがわかるんで、うん、逆にすごく伝わって嬉しいんですよね。うん、もう怖いのと、すごいなっていうのと、嬉しいなっていう、うん、いろんなのがミックスになって、涙に出てくるんですよね、うんうん。本当にこんなことがあるんだ、みたいな。うんうん、ただ怖いだけで、プラスになる、プラスの、よ<笑>う、ね、ようの気が、うん、バッとくるので、うん、明るいんですよねすごくね、うん、前向きに全部あのポジティブで捉えられるので,そう,です、ねうん、そういう面ではすごくスピリチュアルなんだけどあのいいんじゃないあそうですね,ね、はい、俺ね結構ねあのオカルト界では、はい、結構僕はいい位置を攻めてる方なんですけどいやいやそ,す、ね、それをものすごく緻密に計算してやってるから来てるんですけど、ええ必ず足引っ張られるんですよ。あの、味方だと思ったやつが、えー、若い頃から弁当見てたやつがいきなり後ろから切りかかってくるとか、裏切っちゃうってやめちゃうとか。プロレスも一緒ですね。プロレス界そのままですよ。<笑>人間模様そのままですね。あれ、どうしたらいいですかね。あれ、だからお釈迦様の言葉、僕もあれですけど、借りたんですけど、やっぱり、えっ、ー、と、理解、やっぱり常にもう、理解者がいないのは一人で行けっていう覚悟でやってればどんなことも怖くないだろうっていう、うんまあ、いろんなそのお釈迦様の、まあ、ちょっとだいぶ言葉砕いちゃいましたけれども、えー、私なんかも理解者が言うがいまいが神の溝を知る上の溝を知る、うん、見てるものが見てる大事なのは自分の人生死ぬ時が自分しか分かんないんで、うん、どう生きたかって大事だなって。っていうことだけですね,ですね裏切られてももうしょうがないですあの、うん、そんなものも当たり前ですでも裏切りかなんかなんていうのも結局はもともともう魂のレベルが違うだけなんでああの早めに分かってくれた方がいいやって感じで,ああそ,うで、ね、そういったもごめんなさいって結構、うん、っていうぐらい強くなりました昔はへこみましたけどああ結構ねいい顔して寄ってくるんですよ、うんうんうん、それはあのー、やっぱり有名人という言葉は非常に雑に方なんですけれども、うん、やはり皆さん甘い汁だから表面山口敏太郎さんというこの表面だけに甘い汁に寄ってきた人たちだからね,ああでね内面的にはってことでだからそこはまあ、うん、仕事上でうまくだからもう仕事だけが割り切りなんだってだから、うん、多分ん光さんがすごく面倒見がいいんですよ面倒見がいいですよ本当にだそれを、うん、あの人っていうのは、うん、でこれもまたつい最近本当にしたあれでお釈迦さんのところにそのとある国王が厳しくしてよく処刑して、うん、要するにその会社国を守るために厳しくしたけど、うん、みんなが俺のことを怖がってると。うん、だから「どうしたらいいですか?」って言ったら「優しくなりなさい」ってお釈迦様が言ったと「うん、愛を持ちなさい」それから処刑もしなくなりました、うん、何も言わなくなりました、うん、そしたら今度その人がいいことを利用しようとして国が乱れました、うんうん、お釈迦様来た時に「おお全然お釈迦様国が乱れましたよ」って「優しくしたらつけ上がられました」って言ったら「お前は間違えていると」「あなたは私が言ったことは人間として愛を持ちなさい」だけど、うん、あなたがやってるのは国王なので国を守る仕事としての責務を果たしなさいと、うん、だからおそらくそこで講師を交えるな、うん、罪を憎んで人を憎ますじゃないけど、うん、だから相手を心から憎んではいけない、うん、だけど治安を守るためには処刑もしなさいとはっきり言ってるんですよ、うん、そうそれがあなたの仕事だからって、うん、だから僕も会社もあんまり言いたくないんですけどやっぱ仲間でもありますけどもあくまでも仕事があっての仲間なんで、うん、そこのメリハリをつけてその中で本当の親友とか本当に分かり合える人間っているかいないかなと思うんですよ。そうなんですね,ねでそれは村を返すとごめんなさい別に分析とかじゃないですけどピンタロさんがおそらく孤独で寂しいなと思いますだからつい仲間を欲しがってしまうんですよ。で,、ね、でやっと俺の理解者が出会えたよ、うんうん、とか思うとまたやる気ないで、うん、もういいよふざけんなよだけどやっぱり寂しくなる。
、うん、だからさっき言った根本には俺は一人でもいいんだっていう、うん、それは開き直りではなくて、うん、その強さを持っていけば怪獣プロレスをまず俺が楽しむんだって、うん、それからだって、うん、そ,それからだって、うん、その俺の夢に乗っかってくださいよって、うん、林太郎さんのこのスタンスに乗っかってきてよっていうスタンスでやっていくとまた全然見方が変わってくる、うん、ああなるほどね、ええこの生意気を申しましたけれども。すごい。いやいや太郎さんに言ってるんだけど、全部なんか俺にも言ってくれてるいや。これは共通項なんです。私にも言ってるんです。これ実は私も言葉を借りて言ってるだけなんで、私もやっぱりこう、特にあともう一つ人間って、借り物のこの体はやっぱり、まあ、中高生じゃないですか、昼間の、ここにいるじゃないですか。やっぱ夜はネガティブになるんですよ。だから夜、どんな人でも、こんな僕でも、夜寝れないなって考えると、大体ネガティブなことを考えるんですよ。会社大丈夫かなこうかなって。やっぱ夜は不安なんですよ。だから、夜はもう寝ちゃうこと。薬飲んでれば酒飲んでれば。お日様浴びて。やっぱり我々は太陽と共に起き、太陽と共に沈むっていう生活っていうのが基本。結構ね、だからあの、結構陰湿なテクニックを使ってくる出版社とか、あるんですよ。はい、俺のやつ丸パクリするとか。はい。でも、ストレス割には俺の方、俺が先にやったのに、ね、いや、俺が真似したとか言い,、うん、言いかかりつけてくるやつがいるの。で、そこの出版社に集まってる奴らも、全部俺を憎んでるんですよ。なんかろくりやったことないやつが、俺のことを恨んでる、ねん。あ、いいと思います。っていうのは、うん、あの、これ実は宮田先生にも同じ話をしたときに、うん、私ね、思ったんですってある日言われたのが。うん、私のこと憎む、ほら、特にあんからアンチが多いじゃないですか。うん、ああ、そうですね。だけど、えー、もうそういうもの一切見ないと、うん、俺の何を知ってるんだと、うん、で、逆に褒めてくる人も相手にしないって、うん。俺の何を褒めてるんだって、うん、俺のこと知ってる人なんか、多分、あ、強さ投げるんですよ。<笑>俺友達したのあなたしかいないよとか言われちゃいましたもんこの間あそうなんですかいやいやつってあでもう一人いるかなとか言ってましたけどみんな切っちゃいましたもんねすごいあなたもなんかいざいいって言いざいいんですけれどもだからそのぐらいに勢いででその中でこう円熟して本当の友達とか本当の仲間っていうのはね今更ですけど何年会おうが会う前がつながってるものですしだから私なんか仲間うんぬんとかレベルの前に絶対会えるっていう。でも、ファミリー劇場、うん、あのー、本当にあの、回想シリーズとか全部見てますから。うんうん、ああ、あれね。もう本当好きなんで、もともと。だけど、その時も、ああ、なんかもう、こう、あ、本気でやってないなって見えちゃう。<笑>失礼だけどなんですけど、うん、こう、あこう、うまくやってらっしゃるなって。ああ、そっか、あの、はっきり言うとプロレスですよ。そうですね。あの、本当のストロングスタイルでやったら、すごいつまんなくなっちゃうんですよ、ね。そうですね。だから僕、真剣に、実は今年ですよ、嘘じゃなくて、セミナーを探したんです。うんうん、ああ。でだからなかなか時間が合わなくてちょっと一回お会いして受講して本持ってって僕って言ったらつながったんでだから逆に導かれてるなって僕ですよねもう気合ってるんですよ私今日あのね本気でやってるっていうか神を下ろしながらやってるのはオカルト紅白だけですおおオカルト紅白の時は、はいはい、途中から意識が飛ぶんですよ、はいはいはいはい、意識が飛んで、ね、もう勝手に喋ってるっていう感じがあって、うんうんうん、だからあの時は一だからプロレスやっててもプロレスやってる意識がなくなってきて、うんうん、るようなハイな状態があるだからそのオカルト紅白は割と理想的なスタイルでやってますね、うん、自然と,自然,と自然と体が動いてってね,、うん、そうですねお客さんがついてくるっていう、うん、だから、うん、あとはまあちょっと慣らしてやってるかな、うん、あ,あのあの共演者に合わせてやってます、ね、あまあそうですよねこの人はこのこれぐらいでそうトーンを抑えていらっしゃるなって分かるんです,です、ねうん、あっ随分こう大人だし今日本当はもっといろいろお持ちなのに、はいはい、あ,あんまり出さないんだなとかね見ながらもう大ファンなんです,んです,んです,んですちょっとここで僕だけあのはけますあはいあすいませんはけますすいませんあ時間的にあのあもうそれ時間なんですかすいませんあっでもちょっとしいあすいませんあこれ一回止めてくださいすいませんすいませんあのあれしてくださいはい